வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் தமிழ் உரைநடை தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீசு நடராஜன் இவருடைய ஆசிரியர் தீசு நடராஜன் இவர் இவருடைய சிறப்பு என்னன்னா இவர் ஒரு சிறந்த திறனாய்வாளர் இந்த நூல் வந்து இந்த உரைநடை தமிழ் அழகியல் அப்படிங்கிற அவருடைய நூல் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தமிழ் அழகியல் நூலுடைய சுருங்கிய வடிவம் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய உரைநடை தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க இவர் திறன் ஆய்வாளர் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னன்னா இலக்கியத்தினுடைய திறனை ஆய்வு செய்பவர்கள் இலக்கியம் இந்த இலக்கியம் வந்து நல்ல கருத்தை சொல்லியிருக்கா இல்லை என்னென்ன நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கு என்னென்ன தவறான கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கு அதனுடைய தரம் எவ்வளோ அப்படின்னு ஆய்வு பண்ணுறது தான் திறன் ஆய்வுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி திறன் ஆய்வாளர்கள்ல ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை வகித்தவர் தான் இந்த தீசு நடராஜன் அதுக்கப்புறம் இவர் எழுதிய நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவிதை என்னும் மொழி பல நூல்களை எழுதியிருக்கார் இந்த தமிழ் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல்ல சொல்லக்கூடியது என்னன்னா ஒரு கவிதை அல்லது இலக்கியம் வந்து எப்படி இருக்கணும் எந்தெந்த முறைப்படி இருந்தா அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் நுழையும் பாருங்க உயர்தனி செம்மொழியால் தமிழில் இழுவனும் மொழியால் விழுமியது பயக்கும் வகையில் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழர்களின் அளவுணர்வு மலரும் மனமும் போல கவிதையுடன் இரண்டரம் இரண்டர கலந்துள்ளது கவிப்பொருளை அமைக்கும் விதத்தில் உணர்ச்சியை பாய்ச்சும் விதத்தில் தீங்கவிகளை செவியார பதிவு செய்து கற்போர் இதயம் கலின் வனம் படைக்கும் அழகிய உணர்வு பண்டை கவிஞர்களுக்கு இயல்பாகவே இருந்தது அது பண்டை காலத்து கவிஞர்களுக்கு இந்த அழகுணர்வுங்கிறது பொதுவான ஒரு விஷயம் அதை வந்து கவிதைகளில் அழகு அழகுணர்வு கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருந்தது அதை வந்து பண்டைய காலத்து கவிஞர்கள் அழகாகவே செய்திருக்காங்க இப்போ உள்ள கவிஞர்களை விட அப்போ இந்த கவிதை கவிஞர்கள் நிறைய உத்திகளை பயன்படுத்தி நிறைய புது புது விஷயங்களை பயன்படுத்தி அதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு சொல்லப்போனா அப்போ இருந்த காலகட்டத்தில் பழைய பண்டைய கால கவிஞர்கள் ஓமை உள்ளுரை இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க இப்போ உள்ள கவிஞர்கள்ட்ட அது கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்கு இந்த அழகு அதாவது அழகியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அழகுங்கிற ஒன்று எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையில் தூ தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி வெளியில் வரும்போதே நம்ம இயற்கை காட்சிகளை தான் பார்ப்போம் பொதுவாக அந்த இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கும்போது ஒரு அழகு உணர்ச்சி நமக்குள்ள தோணும் அந்த அழகு உணர்ச்சியை சாதாரண ஒரு மனிதன் பார்க்கும் போது என்ன செய்வானா இது அழகா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பார்த்துட்டு போயிருவானா ஒரு கவிஞன் அதை பார்க்கும் போது என்ன செய்வானா அந்த கவிஞன் அந்த அழகு உணர்ச்சியை எப்படி வெளிக்காட்டலாம் ஏன்னா தான் பெற்ற அந்த நிகழ்வை இன்னொருத்தருக்கு வெளிக்காட்டலாம் அப்ப அதுக்கு உதவியாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த தேர்ந்தெடுப்பாங்க கவிதையாகவோ இல்ல ஓவியமாகவோ ஏதோ ஒரு கலையை வந்து தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் க அதில் ஒரு ஆள் தான் கவிஞர்னு சொன்னோம் அப்படி தான் கவிஞர்கள் தான் பெற்ற உணர்வை வெறும் அழகு மட்டும் இல்லை உணர்வு அழகு உணர்வுன்னு சொல்லுவோம் அழகையும் உணர்வையும் சேர்த்து பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக கவிதை என்ன செய்வாங்க எழுதுவாங்க அப்படிப்பட்ட வெளிப்படுத்தக்கூடிய அப்படி வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள வந்து தான் கவிதை அந்த கவிதையை தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலம் தொட்டு வர அது வரலாறு 
தமிழ் வரலாறு அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல் முதலாக சொல்லக்கூடியது சங்க இலக்கிய காலகட்டம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சங்க இலக்கிய காலகட்டத்திலேருந்து தான் நமக்கு தமிழுடைய வரலாறு தெரியுது அந்த காலகட்டத்திலிருந்தே சங்க இலக்கியங்கள்லேயே என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த அழகுணர்ச்சியை வந்து எடுத்து எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து எடுத்து கூறியிருந்தாங்க ஒவ்வொரு பாடங்கள்லையும் இந்த அழகுணர்ச்சியை எடுத்து சொல்லியிருந்தாங்க மொழிசா தலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அழகியலை உருவாக்குவதற்கு ஒரு தளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் முதல் முதலாக தோன்றிய இலக்கணமா இலக்கணங்களான தொல்காப்பியத்தில் இது இருக்கு வெறும் வந்து மொழி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இலக்கியம் எப்படி இருக்கணும் அது எல்லாமே அந்த தொல்காப்பியத்தில் இருக்கு அதுக்கு கூட அழகியலையும் சேர்த்து ஒரு கவிதையில் இருந்து அதில் இப்படி இப்படிப்பட்ட அழகியல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை தொல்காப்பியத்துல இருக்கு எழுத்துக்கள் பற்றி தொல்காப்பியத்துல பேசும் போதே அந்த எழுத்துக்களுக்கு கூட அதனுடைய இலக்கியம் பற்றியும் செய்யுள் பற்றியும் என்ன செய்யறதாங்கன்னா தொல்காப்பியர் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அந்த எழுத்துக்கள் சொல்லும் போது எழுத்துக்களுடைய ஓசை அது பிறக்கக்கூடிய தன்மை அதனுடைய ஒலி அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொ எடுத்து சொல்றதும் கூட செய்யூலும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு செய்யூலா இருந்தால் அது எந்த மாதிரி அமையணும் எப்படி அமைந்து அது சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தொல்காப்பியம் வந்து எடுத்து சொல்லுது இது தமிழ் மொழிக்குள்ள ஒரு சிறப்பான விஷயம் கூட சொல்லலாம் எப்படின்னா தொ தொல்காப்பியத்தில் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் பிற எந்த மொழிகள்லையும் அதாவது கிரேக்கம் வடமொழி போன்ற மொழி பிற மொழிகளில் இதை பற் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பாக நம்ம தொல்காப்பியத்தில் இதை பற்றி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பேசுவன் கேட்பவன் ஆகியோருடைய தனிப்பட்ட சூழல்கள் பேசும் போதும் கேட்கும் போதுமான தனி சூழல்கள் ஆகியவற்றை மட்டுமல்லாது வரலாறு முழுக்க மொழியானது மனித நாக்குகளின் ஈரப்பட்டு தான் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதாவது வரலாறு முழுக்க மொழி பேசுபவர்கள் எல்லாருமே இந்த இலக்கியத்தை பற்றி இந்த மொழியினுடைய தன்மை பற்றி அழகு பற்றி பேசாதவங்க யாருமே இல்லை அது பேசி பேசி வந்துட்டுருக்கு இதனால தான் அந்த தனக்குரிய ஒரு அழகியல் சாதனமாக மா மொழி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு மொழி வந்து வெறும் வேற பேசாம இருந்தாலோ அதை பயன்படுத்தாம இருந்தாலோ அது வந்து வெளிப்படையா வரவோ இல்லைன்னா அது வளரவோ செய்யாது அதே நேரத்தில் எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அது வளர்ச்சி பெறுமே தவிர இல்லைன்னா வளர்ச்சி பெறாது அப்படி இருக்கும்போது தமிழ் மொழி காலங்காலமாக என்ன செஞ்சிருக்குன்னா பேசப்பட்டு எழுதப்பட்டு கவிதைகள் வெளிப்பட்டு இப்படி இப்போ வந்துட்டு இருந்ததுனால அது இன்னைக்கும் அழகுணர்ச்சியோட காணப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பண்டைய காலத்தில் அந்த சங்க கால இலக்கியங்களில் என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி முதலிய வழக்குகள் வந்து அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு மொழியில் ஒரு ஓமை சொல்லலாம் ஒரு இறைச்சி சொல்லலாம் ஏதோ ஒன்று சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே சில இலக்கியங்கள் எல்லாமே பொதிந்து காணப்படும் உள்ளாடி ஒரு பொருள் இருக்கும் பாடலை வாசித்து பார்த்தா உள்ளாடி ஒரு பொருள் இருக்கும் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இன்னொரு பொருளை தெரியும் அப்போ அந்த ஆழ்ந்து படிக்கிறதா மட்டும்தான் அதனுடைய பொருள் தெரியும் அப்படி குறிப்புகளை எல்லாம் உத்திகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி கலைகளை உருவாக்குறாங்க அதாவது கவிதை கலையை உருவாக்கியிருக்காங்க இலக்கியம் என்ற மொழிசார் கலை மொழியின் தனித்துவமான பண்புகளை இயன்ற மட்டும் தனக்குரியதாக்கி கொள்கிறது இலக்கியம் என்பது ஒரு மொழிசார் கலை எந்த மொழியை சாராம ஒரு இலக்கியம் வந்து தோன்ற முடியாது ஒரு மொழி கண்டிப்பா தேவைப்படும் அப்படிப்பட்ட இலக்கியமானது தனித்துவமான பண்புகளை அந்த ஒரு மொழியில இருக்கும்போது அந்த மொழியில எவ்வளவு தனித்துவமான பண்புகளை தான் கொண்டிருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தனித்துவமான பண்புகளை கொண்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இலக்கியத்துக்குள்ள ஒரு நியதியா இருக்கு இலக்கியத்துக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை இதனால இது வந்து ஒரு இலக்கியத்துக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மையை தந்து விடுகிறது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கவிதை தனம் ஆஹ் அல்லது இலக்கியத்தனம் இயல்பா இருக்கக்கூடியதை கொஞ்சம் கூட அழகுபடுத்தி சொல்ற எவ்வளவு அழகுபடுத்தி சொல்றான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு அழகுபடுத்தி சொல்லக்கூடியதான் இலக்கியத்தனம் அல்லது கவிதைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இதனால் மொழி சார்ந்த ஒரு பொருளானது ஒரு கலையாகிறது மொழி சார்ந்த ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மொழியில நடக்கக்கூடிய ஒரு செய்திய ஒரு பாடலா வெளிப்படுத்தும் போது அந்த பாடல் என்ன செய் என்ன செய்ததுன்னா இன்னொரு அஹ் ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய செய்தி அது இன்னொருத்தருக்கு போய் சென்று சேருது அப்ப அது ஒரு கலையாக மாறிவிடுகிறது என்ன பலர் வந்து அதை தெரிந்து கொள்றதுக்கு ஒரு காரணமாக அமையுது அடுத்து கலை முழுமை கலை எப்போ முழுமை
முழுமை பெறணும்னா அதனுடைய பயனை அனுபவிக்கும் போதுதான் கலை முழுமை பெறும் அப்ப அந்த கலையை பயனை பெறுவதற்கு என்னென்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தா இலக்கியத்தினுடைய பயன் தான் இந்த கலையின் முழுமையில சொல்லிருக்கு அதான் இந்த இலக்கியத்தினுடைய பயன் எதுல வருது அப்படின்னு பார்த்தா அறம் பொருள் இன்பம் இந்த மூன்றுல ஏதாவது ஒரு பொருள் வரும் கண்டிப்பா அந்த கலையில இருக்கணும் அதாவது கவிதையோ இல்ல ஒரு இலக்கியம் எழுதும் போது அதுல இந்த அறம் பொருள் இன்பத்துல உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா மட்டும்தான் அது ஒரு சிறந்த ஒரு கலையில இலக்கிய கல் இலக்கியமா எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இதை வந்து பின்னாடி வந்தவர் அதாவது சங்க காலத்துக்கு பிறகு வந்தவங்க இதை ஒரு பெரிய ஒரு இத ஒரு செய்தியாகவோ எடுத்துக்கொள்ளவே இல்லை ஏன்னா அது ஏதோ கவிதை எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டா ஒரு கவிதை எழுதுறது அதுல எந்த பொருள் இருக்கா இன்பம் இருக்கா இதை இதையெல்லாம் பார்க்கல ஆனா சங்க காலத்துல இதையெல்லாம் பார்த்து அதன்படி நடந்தார்கள் அப்படின்னா ஒரு கதைனா ஒரு செய்யுள் ஏற்றினா அதுல அறம் சார்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கணும் அல்லன்னா செல்வம் தே செல்வம் தேட போறது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கருத்துக்கள் இருந்தாதான் அது வந்து அந்த ஒரு செய்யுள் வந்து முழுமை பெறும் அடுத்து சங்க இலக்கியம் இதனை சங்க இலக்கியத்துல ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருந்தாங்க ஒன்று அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் இன்னொரு புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் பாடல் பொருளாக கொண்டுள்ளது இதுல அன்பின் அக நைந்திணைகள் அல்லது அன்பின் ஐந்திணைகள் என்று சொல்லக்கூடிய குறிஞ்சி முதல் நெய்தல் வரை இந்த நான்கு திணைகள்லையும் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அறம் பொருள் இன்பம் சார்ந்த செய்திகள் தான் நிறைய இருக்கு இந்த நான்கு நிலத்துக்கு முன்னிய உரி பொருள்களை சொல்லலாம் சொல்லலாம் புணர்தல் பிரிதல் போன்ற உரி பொருள்களை சொல்லும் போது அதன் உள்ளே உள்ளேயே என்ன செய்தனா இந்த நான்கு இந்த மூன்று பொருள்கள் அறம் பொருள் இன்பத்துல ஏதோ ஒண்ணு அடங்கி இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா இப்ப பிரிதல் பார்த்து பாத்தீங்கன்னா பிரிதல் எதற்காக நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பொருள் வயிறு பிரிதல் இல்லது போர் வயிறு பிரிதல் இப்ப போல் போர் மூலமா பிரிதா இருந்தா போர்ல ஒரு அறம் இருக்கணும் அப்ப அங்க ஒரு அறம் இருக்கு பொருள் வயிறு பிரிதல் செல்வம் ஈட்டிட்டு வரணும் அப்ப அந்த செல்வத்தினால என்ன கிடைக்கும் இன்பம் கிடைக்கும் அப்போ அதுல ரெண்டு வந்துருது பொருளும் வந்துருது செல்வமும் வந்துருது இப்படி அந்த அறம் பொருள் இன்பம் போன்றவை அதோட பின்னி பிணைந்து இதுவும் அதுவும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கணும் அடுத்தது பா வகைகள் ஆசிரியம் முதல் கொண்டு நான்கு வகைகள் சொல்லலாம் பா வகை வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா அப்படி நான்கு வகை பாக்கள் இருக்கு அந்த பாக்களும் ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் உள்ள பாடல்கள் எழுதும் போது அந்த நிலத்துக்கு அந்த எந்த பாக்கள் எழுதினாலும் சரி அந்த பாக்கள்ல அந்த நிலத்துக்குரிய அறம் பொருள் இன்பம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படி இருந்தால்தான் அது ஒரு முழுமை பெறும் அடுத்தது செவ்வியல் இலக்கியம் கட்டமைக்க கட்டமைக்கணும்னா அதுக்கு அறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் செவ்வியல் இலக்கியம் சொல்லும் போது அதுல அறம் கண்டிப்பா வழி உணர்த்தப்பட வேண்டும் அறம் சொல்லும் போது நம்ம எப்படி வாழணும் என்னென்ன நல்ல செயல்கள் செய்யணும் என்னென்ன செயல்களை செய்யக்கூடாது இதையெல்லாம் வந்து வலியுறுத்துவது தான் அறம் அந்த அறம் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தா தான் அது செவ்வியல் இலக்கியமாக போற்றப்படும் அடுத்து சமூக பண்பாட்டு மரபுக்கு ஏற்பவே கலை படைப்பே அழகியல் நிறையை பண்பாட்டின் இலச்சினையாக சித்தரிப்பதற்கு தமிழ் வரவு முன்வந்திருக்கிறது ஒரு சமூக பண்பாடு இப்போ சமூக கலைன்னு சொல்லும் போது ஒரு மொழின்னு சொல் மொழியை அடிப்படையாக கொண்டு வரும் அந்த மொழியில் ஒரு மொழிக்கு மொழி சார்ந்த மக்கள் இருப்பாங்க அதான் சமூகம் அந்த சமூகத்துக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கும் எப்படி வாழ்க்கை முறை உடை நடை உடை இதெல்லாம் வந்து ஒரு பண்பாடு சொல்லலாம் இந்த பண்பாடும் அந்த ஒரு கவிதையிலையோ இல்லை ஒரு இலக்கியத்திலையோ ஒரு குறியீடாக அமையும் அந்த பாடலை படிக்கும் போது அதை பார்க்கும்போது ஒரு குறியீடு தெரியும் இந்த பண்பாட்டை சார்ந்தவர்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்களுடைய குறியீடாக இது அமையும் இது அடுத்து நடையியல் நடையியல் சொல்லும்போது நடையியல் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நடையியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூன்று வகையான ஒரு கோப்புகள் தொடரியல் போ மூன்று வகையானவற்றை உள்ளடக்கி இருக்கு அது என்ன எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒலி கோலங்கள் சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கிய ஒன்று தான் நடை ஒலி கோலங்கள் தொடரியல் சொற்புலம் 
தொடரியல் போக்குகள் இந்த மூன்றையும் ஒருங்கே கொண்டது தான் நடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் செய்யூழின் நடை அதாவது செய்யூள் எந்த விதத்தில் அமையும் நடைன்னு சொல்லும்போது எந்த விதத்தில் அடைப்போம் நம்ம அது ஒவ்வொரு பாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஓசை வச்சுருக்கோம் வெண்பான செப்பல் ஓசை ஆசிரியப்பான அகவல் ஓசை கலிப்பான துள்ளல் ஓசை வஞ்சிப்பான தூங்கல் ஓசை இந்த மாதிரி நான்கு நான்கு பாக்களுக்கும் நான்கு ஓசைகள் இருக்கு அப்ப அந்த நான்கு பாக்களுக்குடைய நடை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இப்ப செப்பல் ஓசைன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி எழுத்துக்கள் ஓசைகள் இருக்கும் அகவல் ஓசைன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஓசைகள் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக ஓசைகள் தான் இருக்கும் அது அதற்குடைய நடையாக கருதப்படுது இப்போ இதுல இந்த நடை பற்றி சொல்லும் போது தொல்காப்பியம் என்ன சொல்லுதுன்னா நடை நவீன் சொல்லுவோம்
ஒளி தோன்றுவதற்கு மொழி தோன்றுவதற்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னா அதுக்கு பொருள் என்னன்னா முதல் முதல்ல மொழி தோன்றும் போதே இந்த இரண்டும் தோன்றிட்டு அதாவது சைகை மொழியும் ஓசை இசையும் தோன்றிட்டு அப்போ அதன் அடிப்படையில பார்க்கும் போது மொழி வந்து ஒரு கலை வடிவம் அதாவது மொழி பிறக்கும் போதே அதனோட சேர்ந்தே இசையும் தோன்றிட்டு அதனால இது ஒரு கலை வடிவமாக பிறக்கிறது இந்த கலை வடிவத்தை என்ன சொல்றோம்னா அந்த நூலினுடைய அதாவது ஒரு நூல் தோன்றுதுன்னா அந்த நூலுக்கு அந்த பாடலுக்குன்னு ஒரு ஓசை இருக்கு அந்த ஓசையை வந்து என்ன சொல்லணும்னா அந்த நூலினுடைய ஒலி பின்னல் அதாவது வார்த்தையும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அதற்கான ஓசை ஒலியும் இருக்கணும் அப்போ அந்த ஒலி ரெண்டும் இருந்து ஒரு இசை மாதிரி வந்து அதான் அந்த நூல் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ இதை வந்து ஒலி பின்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தா ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க க புற புறநானூரில் உள்ள பாடல் கடந்தடுதானே மூவிருங்கூடி உடஞ்சனிர் ஆயினும் பரம்பு கொளக்கரிதே முன்னூறு ஊர்த்தே தன்பரம்பு நன்னாடு முன்னூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் யாம் பாரியும் உடனே குன்று உண்டு நீர் பாடி நீர் சொல்லே இந்த பாடல் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீரத்தை பறைசாற்றுவதற்காக கொடுத்துருக்காங்க பாரி என்ற மன்னன் நல்ல வள்ளல் தன்மை உடைய ப கடையில் வள்ளல்களில் ஒருவர் பாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த பாரி வள்ளல் தன்மை உடையவர் வள்ளல் சொல்லும்போது சாதாரண வள்ளல் இல்லை எது வந்து யார் வந்து கேட்டாலும் எதுனாலும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்தவன் தான் அந்த பாரி வள்ளல் அப்போ இந்த பாரி வள்ளல் எதிர்த்து போர் செய்கிறதுக்காக வராங்க வரும்போது அந்த பாரியினுடைய அமைப்புள்ள புலவர் வந்து கே சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா பாரி வந்து பாரி எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு பார்த்தா பாரி மிகுந்த வீரமுடையவன் அதை சொல்கிறதுக்காக இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் எதிரிகளாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து பாரியை வந்து எதிர்த்தாலும் அந்த பாரியால் பாரியை வந்து நீங்கள் வீழ்த்த முடியாது ஆனால் நீங்கள் அதற்கு பதிலாக இரவலனாக அப்படின்னா யார் இந்த பாட்டு பாடி புலவர்கள் எல்லாம் பாட்டு பாடி போய் கேட்பாங்க இல்லை எனக்கு பொருள் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா ஒருவேளை பாரி என்ன செய்யலாம் மனமும் வந்து அவன் தான் வள்ளல் குணம் உள்ளவனாச்சு அதனால உனக்கு இரு மீதம் இருக்கக்கூடிய பரம்பு மலையை உனக்கு தானமாக தரலாம் இல்லாம பாரியோட பாரியோடு நீ சண்டை இட்டு போரிட்டு வெற்றி பெறவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புலவர் பார்க்கிறார் அப்போ அந்த பாடும் போதே சொல்றாரு முன்னூறு ஊர்களை பாரி வந்து என்ன பரிசலாக கொடுத்துட்டா ஆனா இனி இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு மலை தான் அந்த பரம்பு மலை அதையும் நீங்க பரிசிலர் மாதிரி வந்து கேட்டீங்கன்னா தருவாரே தவிர மற்றபடி நீ போரிட்டு அந்த அவரை வெல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்ப இந்த பாடல் வந்து ஒரு வீடத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொல்லும் போது இதுல என்னென்ன ஒலிகள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அதிகமா பயன்படுத்துற ஒலிகள் காத்தா டாரா முதலிய வல்லின எழுத்துக்களை இங்க இருந்து நிறைய பயன்படுத்தி இருக்காங்க அதுக்கு அப்படி பயன்படுத்தும் போது பிற மெல்லி நமைகளும் இல்ல கிடை நமைகள் இது எல்லாம் வந்து குறைவாகவும் இந்த வலி நமைகள் அதிகமாகும் அப்படி வரும்போது தான் அந்த வீர உணர்வு நமக்கு வெளிப்படும் அந்த வீரத்தோட சொல்ற மாதிரி வெளிப்படும் அதுக்காக இந்த ஒலிகளை அதிகமாக பயன்படுத்தி இருக்காங்க இதனால இது வந்து ஒரு சிறப்பு அந்த வீரத்தை உணர்த்துவதாக சிறப்பாக அமைந்தது அடுத்து இன்னும் சில பாடல் அடிகள் இந்த மாதிரி பார்க்க போனா ஒலி கோலங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒரு பா சிறு சிறு பாக்கியங்கள் பேசுவோரின் அறுதியிட்டு பேசும் தன்மையை பல பாடல்கள் இதை மாதிரி காட்டுற சின்ன இது வந்து பெரிய பாடல் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன வாக்கியங்கள் பேசுறதும் இந்த மாதிரி ஒலி கோலங்கள் அதாவது எந்த சூழ்நிலைக்கு எந்த ஒலி தேவை அப்படிங்கிறத பொறுத்து மாறு அறுதிட்டு என்ன சில சொல்றாங்க எந்த சூழ்நிலைக்கு எந்த பாடல் தேவை எந்த ஒலிகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும் அடுத்தது பா பாடல் படா ஈத்த கொடா நல்லிசை கடா யானை கலிமான் பேர இது புறநானூர்ல இதுவும் புறநானூர்ல ஒரு பாடல் இதுல என்ன சொல்லி இருக்கு என்ன எந்த ஒலியை அதிகப்படுத்தி சொல்லி இருக்குன்னா படா கொடா கடா இந்த சொற்கள் வந்து அளவடை சொற்களா வந்திருக்கு அப்ப இது வந்து ஒரு ஓசை ஒரு அழகான ஓசையை தர்றதுக்காக இந்த 
சொற்களை இந்த எழுத்துக்களை வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க இது இதுல உயிர் ஒலிகள் அதிகமா இருக்கு அடுத்த பாடல் புனரின் புனராது பொருளே பொருள்வையின் பிரியின் புனராது புணர்வே புனரின் புனராது பொருளே பொருள்வையின் பிரியின் புனராது புணர்வே இதுல இந்த புனராது புனரின் புனராது அப்படின்னு ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப வந்து அது ஒரு விதமான ஓசையை தருது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பாடல் நுந்தைக்கு த நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல்ல ஒரு ஒலி சொல் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல் விளையாட்டுன்னா ஏதாவது ஒரு முன்னாடி குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு எழுத்து வரலைன்னா இந்த நாக்குல நாக்கு திருந்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எழுத்து வரலைன்னா அந்த எழுத்தை வச்சு ஒரு விளையாட்டு உருவாக்குவாங்க அந்த விளையாட்டை திரும்ப திரும்ப சொல்லும் போது அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஒலி வந்து அந்த எழுத்தினுடைய ஒலி உச்சரிப்பு அழகா வரும் அதுக்காக வேண்டி இப்படி சொல் விளையாட்டுகள் வைப்பாங்க அந்த அதே மாதிரி உருவான ஒரு பாடல் தான் பாடல் வரி தான் இது நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை இப்படி வல்லின ஒலிகள் அதிகமாகவோ அல்லது அளவடைகளோ இல்லை உயிர் ஒலிகள் அதிகமாக வர்றது சொல்ல சொன்ன வார்த்தையே திரும்ப திரும்ப வர்றது இப்படிப்பட்டது எல்லாம் கவனிங்க இந்த ஒலி பின்னல் ஒலி பின்னலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதாவது ஒலி கோலங்களில் வரக்கூடியது ஒலி கோலம் ஒலி எப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த ஒலி பின்னல் ஒலி கோலம் வந்து சங்க இலக்கியத்துல அதிகமாக காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வீரத்துக்கு எப்படி சொல்லணும் ஒரு இறப்பு செய்தி இல்லைன்னா ஏதாவது அழுகையா வரக்கூடியது துன்பம் தரக்கூடியது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சங்க இலக்கியத்துல நிறைய காணப்படுகிறது அடுத்த வந்து சொற்புலம் இந்த சொல்லில் தான் என்ன செய்யுதுன்னா இது ஒலி முடிந்து முடிஞ்சு ஒலிக்கு அப்புறம் அடுத்து வரக்கூடியது சொல் தான் ஒரு எழுத்து தொடங்கி இடத்துலேருந்து வரக்கூடியது சொல் அப்போ அந்த சொல்லுடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும் சொல் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா சொல் சொல்லில் தான் என்ன செய்யணும் உணர்வும் பொருளும் இருக்கு ஒரு சொல்ல சொல்றோம்னா அந்த சொல்ல ஒரு உணர்ச்சி இருக்கு அந்த உணர்ச்சியை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறது தான் கலை சொல்லும் பொருளும் பொதிந்து கிடைக்கின்றன கலையும் பண்பாடும் அந்த சொல்லில் தான் அடுத்து என்ன செய்யணும் அந்த சொல்லும் பொருளும் ஒரு சொல்ல வரும்போது அதுக்கு அடுத்தது வரக்கூடியது கலையும் பண்பாடும் அந்த கலையும் பண்பாடும் அடுத்தது என்ன அதுல அரசியல் பொருளாதாரம் இப்படி நிறைய செய்திகள் அந்த ஒரு சொல்லுக்குள்ளே வந்துடுது இதுல என்ன இப்ப சொற்கள்ல சொற்புலத்துல பார்க்க போனா சொல் வளம் அப்படின்னு சொல்லும் தமிழ்ல இந்த சொல் வளம் வந்து அதிகம் காணப்படுது சொல் வளம்னு சொல்லும் போது இங்க தமிழ்ல சொல்லும் போது ஒரு பொருள் குறித்த பல சொற்களும் பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லும் இங்க தமிழ்ல அதிகமா காணப்படுது இதுக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லல இப்போ பல சூழல்களும் பல சூழல்களும் புனைவுகளும் உரியதாய் வருதலும் உணர்வும் தெளிவு கொண்டதாய் வருதலும் ஒரு செழிப்பான தளத்தில் சொல் விளைச்சல் கண்டிருப்பதை குறிப்பதாகும் பல சூழல்கள்ல இருந்து வந்தாலும் பல திசைகள்ல இருந்து பல எவ்வளவு பல உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் இங்க செழிப்பான சொல் வந்து தமிழ் மொழியில காணப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்தில் இது மலர்ந்தும் கனிந்தும் காணப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்துல இதுல நிறைய சொற்கள் ஒரே மாதிரி ஒரே பொருளை ஒரே சொல்லை குறிக்கக்கூடிய பல பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு சங்க இலக்கியத்துல அடுத்து ஒரே சொல்லை ஒரு பல் ஒரே சொல் வந்து பல பொருளை குறிக்கக்கூடியது இருக்கு அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முல்லை கலிகள் கலித்தொகையில முல்லை அந்த தலைப்புல என்ன இருக்குன்னா காளைகள் அந்த முல்லை இல்லைன்னு சொன்னாலே அதுக்குள்ள எவ்வளவு விலங்கு காளை காளை காளைகளை குறிக்கும் போது அதுல நிறைய சொற்களை பயன்படுத்துறாங்க காளைகளை குறிக்கும் போது அந்த காளைகளை குறிக்கிறதுக்காக பல சொற்களை ஒரு காளைங்கிறது ஒரு விலங்கினம் தான் அந்த விலங்கினத்தை குறிக்கிறதுக்காக பல சொற்களை காளை என்ற பொருளில் வரக்கூடிய பல சொற்களை பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து இன்றைய இலக்கியத்தில் பார்த்தா கி ராஜரா நாராயணன் அப்படிங்கிற அவருடைய கிடை என்ற நாவல் கிடை என்ற நாவல்ல ஆடுகளை பயன்படுத்துவதற்காக 
நிறைய சொற்களை பயன்படுத்துறாங்க ஆடு அப்படிங்கிற ஒன்று பயன்படுத்துறதுக்காக நிறைய சொற்களை பயன்படுத்துறாங்க இது இந்த நாவல் இலக்கியம் இதெல்லாம் வந்து சொல் வளத்திற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அடையாளமாகவும் நமக்கு கிடைக்குது அடுத்து சொல் வளம் என்பது தனி சொற்களாக நிறைந்து அமைவதையும் குறிக்கும் அதாவது ஒரு தனி சொல்லே ஒரு சொல் வளத்தையும் குறிக்கும் அதே நேரத்தில் அது தொகை சொல்லாகவும் என்ன செய்யணும்னா அது இருந்து ஒரு பொருளை குறிக்கும் எப்படின்னா கவவு கை நெகிழாமல் அதாவது ஒரே சொல் தான் ஒரு சொல் பிரிந்து வரும்போது அது ஒரு ஒரு விதமான அழகையும் சேர்ந்து வரும்போது ஒரு விதமான அழகையும் நமக்கு தடு தருகிறது சேர்ந்து அதை பிரிக்க முடியாமல் இருக்கும் சேர்ந்து வரும்போது அது வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசமாக வரும் ஆனால் பொருள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் சில தொகை மொழிகள் இதெல்லாம் வைகுரு விடியல் கன்னி விடியல் புல்லன் மாலை நல்லன் யாமம் காமர் வனப்பு மாண்டகவின் காண்டகு வனப்பு கவிநூர் வனப்பு தீநீர் நெடுநீர் சின்னீர் பனிநீர் ஒல் ஒலிவெள்ளருவி பறைகுரல் எழுதி பொய்படு சொல் நகை கூட்டம் ஓவ செய்தி இப்படி இன்னும் பல சொற்களை சொல்லிட்டே போகலாம் இது வந்து தொகை சொற்களுக்கான தொகை மொழிகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் இப்போ இதை வந்து விரிவாக சொல்லணும்னா சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு அடையாளமாக ஒரு பண்பு இது தொகை நிலை அப்படின்னு சொல்லணும் தொகை நிலைன்னு சொன்னாலே அதில் கொஞ்சம் மறைந்து வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் தொகை அப்படின்னு பொருள் சொல் வந்துட்டாலே அதில் என்ன பொருள்னா ஏதோ ஒன்று மறைந்துருக்கு தொகை அப்படின்னா மறைந்து வருது அப்போ இதில் ஏதோ ஒன்று மறைந்து வந்துருக்குன்னு நம்ம பொருள் கொள்ளலாம் இதை தொல்காப்பியை எச்சதியலில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எக் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது தனி சொற்களாக நிறைந்து பொருள் தருவதற்கும் தொகை சொற்களாக நிறைந்து பொருள் தருவதற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா தனி சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீர்படு பசுங்கலன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க நீர் அப்படின்னா என்ன பொருள் நீர் படுகின்ற அல்லது நீர்பட்ட பசுமையான களம் அப்படின்னு பொருள் அதை நீர்படுகின்ற பசுமையான களம் என்றும் சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் நீர்படு பசுங்களம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது தொகை சொல்லாகுது ஃபஸ்ட்டு நீர்படுகின்ற பசுமையான களம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது தனி சொற்களாக மாறுது தனி சொற்களாக இருக்கு நீர்படு பசுங்களம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது தொகை சொற்களாக மாறுது அப்போ இதில் என்ன மறைஞ்சிருக்கு படுகின்ற பட்ட அப்படிங்கிறது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சில சொற்கள் வந்து மறைந்து வந்திருக்கு அதனால் இது வந்து தொகை மொழியாக மாறுது தொகை மொழி என்பது ஒரு செறிவாக்கப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பு அது வாக்கிய அமைப்பில் சொல் போலவே நடைபெறுகிறது தொகை மொழியும் ஒரு தொகை மொழி தனி மொழியா பார்க்கும்போது தனி சொற்களா பார்க்கும்போது அது பல சொற்களா தெரியும் ஒரு இப்ப நீர் படுகின்ற பசுமையான களம் நான்கு சொற்களா தனித்தனியா தெரியுது நான்கு நீர் ஒன் ஒரு சொல் படுகின்ற ஒரு சொல் பசுமையான ஒரு சொல் களம் ஒரு சொல் ஆனா இத தொகை மொழியா சொல்லும் போது நீர் படு பசுங்களம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது தனித்தனி சொற்களா தெரியாம ஒரே சொற்களா தெரிய வரும் அடுத்தது தொடரியல் போக்குகள் தொடரியல் போக்குகள்ல என்னெல்லாம் வருதுன்னா ஏற்கனவே சொன்ன ஒலி கோலமும் சொற்புலமும் ரெண்டும் சேர்ந்து சொற்றொடர் நிலையை உருவாக்குறது ஒலி கோலமும் சொற்புலம் சொற்புலமும் சேர்ந்து ஒரு சொற்றொடர் நிலையை பாடலின் எப்படி உருவாக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உழவு செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் எப்படி அந்த உழவு செய்யக்கூடிய நிலத்தை பண்படுத்தி அதை என்ன செய்வாங்க விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்படுத்தி அதை பாத்தி கட்டி நீர் பாய்ச்சுவதற்கெல்லாம் தயார்படுத்தி வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த தொடரியல் போக்கு போக்குகளு போக்குக்கு ஒலி கோலமும் சொற்புலமும் வந்து பயன்படுகிறது சேர்ந்து எப்படி விவசாயி வந்து அந்த நிலத்தை கீறி வரப்பெல்லாம் வச்சு அதை பண்படுத்தி பதப்படுத்தி அழகாக்கி வைக்கிறாரோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து இதுவும் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த சொற்புலம் என்ன செய்யுது தொடரியல் போக்குகள் சொற்பொலி தொட தொடரியல் போக்குகளுக்கு ஒலி கோலமும் சொற்புலமும் வந்து ரெண்டும் துணை புரிவதாக இருக்கு இதனால் சொல்வருடைய மொழித்துறன் என்ன செய்யணும் வாசிப்பவருடைய மொழித்துறன் 
பாசிப்பவருடைய உழப்பாடாக மாறி அது மறுத்தாக்கும் வர வேண்டும் அதாவது சொல் ஒருத்தர் என்ன நோக்கத்தோடு சொல்றாரோ என்ன காரணத்துக்காக சொல்றாரு அது எந்த உணர்ச்சியை மையமா வைத்து சொல்றாரோ அதே உணர்ச்சி அதே ஒரு சக் அதே ஒரு பொருள் எல்லாமே என்ன செய்யணும் கேட்பவர் அல்லது வாசிப்பவருடைய உள்ளத்துல என்ன வரணும் அதுதான் சிறந்த ஒரு கவிதையா இருக்க முடியும் சொல்பவர் ஒருத்தர் எந்த நோக்கத்துல சொல்றாரு எந்த உணர்ச்சியை மையப்படுத்தி சொல்றாரோ அதே உணர்ச்சி வாசிப்பவருடைய அல்லது கேட்பவருடைய மனதுல வரணும் அது அவர் வெளிப்படுத்தும் போது அது சரியா இருக்கணும் இந்த உணர்ச்சியில சொல்லிருக்கு இதுக்காக சொல் எந்த காரணத்துக்காக சொல்லிருக்கு அப்படிங்கிறத அது வெளிப்படுத்தும் போது கரெக்டா சரியா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கவிதை வந்து சரியான முறையில இருக்கு அல்லது இலக்கியம் வந்து சரியான முறையில இருக்கு அப்படிங்கறத உணர முடியும் பரிமாறப்படும் உணர்வுகளுக்கும் செய்திகளுக்கும் ஏற்ப தொடர்கள் நேர் நடத்தும் ஏற இறங்கு பரிமாறப்படும் நம்ம என்ன செய்தி சொல்றதுங்கிறத பொறுத்து அந்த தொடர்கள் ஏற்ற இறக்கத்தோடு குரல் ஏற்ற தாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரல் ஏற்ற தாழ்வோடு அமை நேர நேர திடீர்னு வீரமா பேச வேண்டியது வரும் திடீர்னு சோகமா பேச வேண்டியது வரும் அப்படி அந்த தொடர்களுக்கு ஏற்ப எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொடர்களுக்கு ஏற்ப என்ன செய்யணும் ஏற இறங்கியும் அடுத்தது ஒரு தடவை வீரத்தோட பேர் சொல்லிட்டு அடுத்தது ஒரு சோகமான நிகழ்ச்சி வந்திருக்கும் மறுபடியும் அதை வீரமா பேசணும் அப்படி மாறி மாறியும் என்ன செய்யலாம்னா இந்த தொடர்கள் அமையலாம் இதுல உரைநடை வழக்கு இந்த தொடர்கள்ல ரெண்டு விதமான வழக்குகள் இருக்கும் ஒன்று உரைநடை வழக்கு இன்னொன்று பேச்சு வழக்கு இந்த ரெண்டு வழக்குல இயல்பு வழக்கில் தொடர் அமைப்பு இயல்பு வழக்கில் தொடர் அமைப்பு வந்து என்பது எப்படி இருக்கும்னா எழுவாய் கூட்டல் செயற்படும் பொருள் அதாவது எழுவாய் சொல்ல முடியாது செய்யக்கூடிய ஒரு நபரோ அல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளோ இருக்கும் அடுத்தது செயற்படும் பொருள் அது செயற்படும் பொருள் சொல்லக்கூடியது எதை செய்யறோம் அதுதான் அங்க இருக்கும் அப்ப அல்லது பிறவற்றுடன் கூடிய அமைப்பு இதை தவிர பிற வேற சொற்களும் என்ன செய்யலாம் அதுக்கு இருக்கலாம் அடுத்தது பயநிலை பயநிலைன்னு சொல்லும்போது இந்த எழுவாய் எழுவாய் அதாவது செய்யக்கூடிய ஆள் அவருடைய அவர் என்ன செய்கிறாரு அதனுடைய பயநிலை இந்த மூன்றும் சேர்ந்து வருவது தான் இதனுடைய மரபாக அமைவது அந்த சங்க பாடல்களில் இது என்ன செய்யணும் பிறழ்ந்து வரும் அதாவது மாறியும் வரும் இப்ப எழுவாய்க்கு எடுத்தது பயநிலை வரலாம் பயநிலைக்கு எடுத்து செய்யப்பட்ட பொருள் வரலாம் இப்படி மய மயங்கி பிறழ்ந்து வரத இதை என்ன சொல்லுவோம்னா மறுதலை தொடர் இப்ப நேராக தான் அமையணும்னு இல்லை அது என்ன செய்யலாம் மாறியும் வரலாம் எழுவாய் எழுவாய் பயநிலை அதுக்கு அடுத்தது செய்யப்பட்ட பொருள் அப்படி மாறியும் வரலாம் அப்புறம் அப்படி வரும்போது அதனை மறுதலை தொடர் என்றும் கூறலாம் அடுத்தது முத்தாய் பாகம் முடியும் பாடலின் இறுதியில் தான் இந்த தொடரியல் பிறழ்வு நிலை காணும் பெரிதும் காணப்படும் அதாவது சில நேரங்களில் ஒரு கோபத்தில் ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி அதிகப்படுவதுனால இந்த நிலை வந்து மாறலாம் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பேரையின் ஒருவலால் நம்பி நெடுஞ்சலியினுடைய சாவு சடங்கு ஒரு சர்ச்சைக்கு உள்ளானது அது பற்றி பாடிய பாடல் இடுக வென்றோ சுடுக வென்றோ படுவழி படுக வென்றோ இப்புகள் டெய்யோன் தலையே அப்படின்னு ஒரு பாடல் வரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல் இருபது அடிகள் உள்ளது இருபது அடிகள்ல முதல் பத்தொன்பது அடியும் பதினெட்டு பதினெட்டு அடிகளும் பதினெட்டு பண்புகளை வரிசைப்படுத்தி வந்துட்டு கடைசியா ஒரே ஒரு வ வரியில அதை வந்து பிறழ்ந்து சொல்லக்கூடியது அதாவது அந்த மன்னனுடைய வீரம் அவனுடைய பண்பு எல்லாத்தையும் வரிசைப்படுத்தி சொல்லிட்டு கடைசி தொகுத்து சொல்வது போல எல்லாத்தையும் வரிசைப்படுத்தி சொல்லிட்டு கடைசியா அவனுடைய சாவு சடங்கு என்ன நடக்குன்னா அஹ் ஒருத்தர் வந்து அவனை புதைச்சிருங்கன்னு சொல்றாங்க அந்த மன்னனை புதைச்சிருங்கன்னு சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் வந்து மனநு எரிக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்படி ரெண்டு ச ரெண்டு பக்கத்துலயும் சண்டை நடக்கும் போது இந்த புலவர் பார்த்துறாரு நீங்க எரிச்சாலும் சரி இல்ல புதைச்சாலும் சரி அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு எப்படிப்பட்டவர்னா வெய்யோன் தலை போன்ற வரத சூரியனை போன்ற ஒரு மனுஷனை நீங்க எரிக்கவா புதைக்கவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா நீங்க ஒரு முடிவு சொல்லாம அதை முடிச்சுட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவரு இது சண்டை போடாம செய்ய வேண்டியதை நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க சண்டை போட்டு செய்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்துல சொல்லக்கூடியதா இருக்கு இதைதான் முத்தாய்ப்புன்னு சொல்லுவோம் ஒரு உச்சகட்ட நிலையில வந்து சொல்லக்கூடியது 
அடுத்தது நடையில் வடிவமைப்பின் பகுதிகளையும் முழுமையும் சார் வடிவமைப்பின் பகுதிகளையும் முழுமையும் சார்ந்த இருக்கிறது அத்தகைய தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கு சங்க இலக்கியமே முதன்மை ஆதாரம் அதாவது நடையியல் வடிவமைப்பு நடை அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்படி ஒரு நடை இருக்கணும் இந்த பாடலுக்கு இப்படிப்பட்ட நடை தான் இருக்கணும் இந்த ஒளி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு முழுமையாக இருக்கக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் தான் அந்த நடை கட்டமைப்போட இருக்கக்கூடியது சங்க இலக்கியம் அந்த இதில் என்னென்னா நீண்ட நெடும் இலைகளும் அந்த குறுக்கும் நெருக்கமாக ந நட்ட நிறைய என்ன இருக்குன்னா சின்ன சின்ன குறியீடுகள் உத்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது வந்து ஒரு மக்களுடைய கவன ஈர்ப்பை கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது இப்ப சங்க இலக்கியம் இப்படி தனித்துவம் வாய்ந்ததாகவும் சமூகத்தோடு சேர்ந்தும் பண்பாடு பண்பாடோடும் அப்படி பல பண்புகளை சிறந்த பண்புகளை கொண்டிருக்கிறதுனால இந்த சொந்த மரபுகளை அதாவது தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் மொழியில எழுதியிருக்கு தமிழ் மக்களுடைய மரபுகளை அது நிறுவி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நம்மால என்னைக்குமே உணர முடியாது இதுல முழுக்க முழுக்க இந்த பா பாடத்தை பொறுத்த உரை நடையை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதிகபட்சமா சொல்லக்கூடியது சங்க இலக்கியங்களோட சிறப்பு தான் சங்க இலக்கியங்கள் எப்படி எல்லாம் இருந்து அதனுடைய ஒலி கோலங்கள் எப்படி இருந்து நடை எப்படி இருந்து அப்படிங்கிறத அழகா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அடுத்த வகுப்புல அடுத்த பாடம் பார்க்கலாம்